പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കാഡിസിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായി വരുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഗണിതം ഈസിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ പാഠമായ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിതമിക് സീക്വൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രേണികൾ എന്നാൽ എന്താണ് സീക്വൻസസ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ശ്രേണികൾ എന്നത് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി അവസാനിക്കാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നവയാണ് സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയും ഈ പ്രത്യേക തരം ശ്രേണികളെ സംഖ്യാ ശ്രേണികളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം ശ്രേണികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരു ചതുരം സമചതുരം സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം നമ്മൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്നെടുത്തു ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ചുറ്റളവ് എത്ര വരും ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് നമ്മൾ എടുത്താൽ പരപ്പളവ് എന്റെ സമചിത്രത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം വശത്തിന്റെ സ്ക്വയർ വശം എ ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വശം ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കണക്കായി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചതുരത്തിൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റളവത്ത് വരും ഇവിടെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ചുറ്റളവ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര വരും രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എന്നത് മൂന്നാക്കിയ ചുറ്റളവ് എത്ര വരും മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ചുറ്റളവ് ഇവിടത്ത് വരും പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഈ പരപ്പളവ് നോക്കിയാലോ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് എന്നെടുത്തു ചുറ്റളവ് എന്നെടുത്തു നാല് എന്നെടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ചുറ്റളവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനിയോ പരപ്പളവോ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ അതും പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വശം ഒന്നായപ്പോ ചുറ്റളവ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ വശം രണ്ടായപ്പോ ചുറ്റളവ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശം മൂന്നായപ്പോ ചുറ്റളവ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശം നാലായപ്പോൾ ചുറ്റളവ് പതിനാറ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം പരപ്പളവ് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് നമ്മൾ ഈ സംഖ്യകളെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് നാല് പിന്നെ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്ര വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ബാക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര വരും നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാലോ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതെന്താ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതോ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതോ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഇതോ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ഇനി എത്ര വരും അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു തുടർന്നു പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലായതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് 
ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിങ്ങനെ എത്ര സംഖ്യ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്താണ് ഇത് സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ സീക്വൻസസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് സംഖ്യാ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേക രീതിയിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തുടർന്നു പോകും എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന സംഖ്യകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയാം പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്പറുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്പർ സീക്വൻസസ് ഒന്നുകൂടി പ്രത്യേക രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന സംഖ്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാ ക്രമങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ സംഖ്യാ ശ്രേണി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന സംഖ്യാ ക്രമങ്ങളാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസസ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ വശം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചന്ദ്രം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയഗൺ ലെങ്ത് വികരണത്തിന്റെ നീളം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മള് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് പുതിയ സംഖ്യകൾ എന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വന്നാൽ അവിടെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇനി ഇതാ ഈ വികരണത്തിന്റെ നീളം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എഴുതി എന്താണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമാണെങ്കിൽ വികരണത്തിന്റെ നീളം വികരണം ഡയ എത്ര വരും റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്താകും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു എന്നത് മാറി എന്തിലേക്ക് മാറും ടു റൂട്ട് ടു എന്നതിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് അടുത്തത് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയാൽ എന്ത് വരും നാല് റൂട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ട് ആറ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ വരെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതി എഴുതാൻ കാരണം എന്താ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് തുറന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന സംഖ്യാ ക്രമങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയും നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് കാരണം എന്താ റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോ ഇത് സംഖ്യാ ശ്രേണിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോണുകളുടെ തുക കാണുക എന്നത് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് മൂന്ന് വശമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വശം ത്രികോണം മൂന്ന് വശം ത്രികോണം ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഇനി ചതുരമെടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ചതുരമെടുത്താൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇനി പഞ്ചഭുജം പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻ്റെ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് വശമാണെങ്കിൽ കോളുകളുടെ തുക സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നാല് വശമാണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അഞ്ച് വശമാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി നോക്കാം 
ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടി നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടി നൂറ്റി എൺപതിലേക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇനി എത്ര കൂട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടണം വേണ്ടു അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി നമുക്ക് എത്ര കൂട്ടാം നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം അറുന്നൂറ്റി സോറി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നെഴുതാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് എത്ര കൂട്ടാം നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം തൊള്ളായിരം എന്നെഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാക്കി നമ്മൾ ഇത് തുടർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി എഴുതാൻ പറ്റും മുഴുവനായിട്ട് എത്ര കോണുകളാണോ ഉള്ളത് അത്രയും കോണുകളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടുപോകാൻ പറ്റും തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തൊള്ളായിരം ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോണുകളുടെ തുക കോണുകളുടെ തുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോണുകളുടെ തുകകൾ എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് കാരണം എന്താ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന സംഖ്യാക്രമങ്ങളാണ് കോണുകളുടെ തുക സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൂന്ന് വശം നാല് വശം അഞ്ച് വശം ആറ് വശം ഇങ്ങനെയുള്ള പോളികൾസ് ബഹുഭുജങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണം ചതുരം പഞ്ചഭുജം ഷഡ്ഭുജം സപ്തഭുജം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ബഹുഭുജങ്ങൾ എടുത്താൽ അവയുടെ കോണുകളുടെ തുക എന്താണ് എന്ന് പറയാം സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇവ തുടർന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന സംഖ്യാ ക്രമങ്ങളെയാണ് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്പർ സി രണ്ട് വർക്ക് നമ്മൾ തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ് അടുത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പോയിന്റ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എത്ര പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എത്ര പോയിന്റ് ആറ് പോയിന്റ് അടുത്ത ചിത്രം എത്ര പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പത്ത് പോയിന്റ് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ എത്ര പോയിന്റുകൾ വീതം വരും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ രീതി തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടി മൂന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി ആറ് ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും കൂട്ടി പത്ത് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഏതൊക്കെ കൂട്ടണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കൂട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇനി എത്ര കൂടും അഞ്ച് കൂടും അപ്പൊ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ഇനി അടുത്തതോ ഇതിലേക്ക് എത്ര കൂടും ആറ് കൂടും അപ്പൊ എത്ര വരും ഇരുപത്തി ഒന്ന് അടുത്തത് എത്ര കൂടും ഏഴ് കൂടും പിന്നെ എട്ട് കൂടും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആറ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും പത്ത് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ച് ഡോട്ട് വരും അപ്പൊ അഞ്ച് കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് കൂടണം പതിനഞ്ച് ഇനി ആറ് ഡോട്ട് താഴെ വരും അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി ആദ്യത്തെ നാല് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി ആദ്യത്തെ ആറ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി ഇനി അടുത്തതോ ഏഴ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടും എട്ട് സംഖ്യയും കൂട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇത് സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് തുടർന്ന് പോകുന്നത് ഇനി അതിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ത്രികോണം ചതുരം പഞ്ചഭുജം 
ഈ രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്ന സമബഹുഭുജങ്ങൾ അവ ഇത് സമഭുജ ത്രികോണമാകും ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആകും ഇത് സമചന്ദ്രം സ്ക്വയർ ആകും ഇത് റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആകും അടുത്തത് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആകും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഖ്യാശ്രയിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് പുറം കോണുകൾ ഔട്ടർ ആയങ്ങൾ അകക്കോണുകൾ ഇന്നർ ആയങ്ങൾ ഒരു പുറം കോൺ ആൻഡ് ഔട്ടർ ആയങ്ങൾ ഒരു അകക്കോൺ എ ഇന്നർ ആയ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും പുറം കോൺ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ പുറം കോണുകൾ എടുത്താലും എത്രയാണ് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ നിർത്തു സമചതുരത്തിന്റെതാണെങ്കിലും മുന്നൂറ്റി അറുപത് പഞ്ചഭുജത്തിന്റെതാണെങ്കിലും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്തത് അകക്കോൺ അകക്കോൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ത്രികോണത്തിന്റെ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ചതുരത്തിന്റേത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് പഞ്ചഭുജം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതുപോലെ നൂറ്റി എൺപതിന്റെ ഉന്നതങ്ങളാണ് പോകുന്നത് ഒരു പുറം കോൺ മൂന്ന് കോണുകളാണ് ത്രികോണത്തിന് അവ കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ ഒരു കോണ് ഇവിടെ എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പുറം കോണ് എന്തിന്റെ പുറം കോണ് ത്രികോണത്തിന്റെ അപ്പൊ ഒരു പുറം കോണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് കോണാണ് ത്രികോണത്തിനുള്ളത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നാല് കോണാണ് ചതുരത്തിനുള്ളത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു പഞ്ചഭുജത്തിന് പെന്റഗൺ അഞ്ച് ആങ്കിൾ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഇനി ഒരകക്കോൺ ഇതാണ് അകക്കോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും നൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്ന് അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത് ഒരേ സംഖ്യയാണ് ആവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല സംഖ്യാശ്രേണി അല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തത് നൂറ്റി എൺപതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് സംഖ്യാശ്രേണി മൂന്നാമത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു വ്യത്യസ്ത നമ്പറുകളാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഖ്യാശ്രേണി ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നൂറ്റി അൻപതിന്റെ ഇരട്ടിയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നൂറ്റി എൺപതിന്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്താണ് സംഖ്യാശ്രേണിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ തന്നെ ആവർത്തിച്ചാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അതെന്തല്ല സംഖ്യാശ്രേണിയല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവയൊക്കെ സംഖ്യാശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സമചന്ദ്രത്തിന്റെ ചുറ്റളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചുറ്റ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശം ഒന്നാണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് നാല് രണ്ടാണെങ്കിൽ എട്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഇനി പരപ്പളവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പരപ്പളവ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നാല് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒൻപത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ വികർണം ഡയഗ്രം അതിന്റെ നീളം നമ്മൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വികർണത്തിന്റെ നീളം ഡയഗണൽ റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഒന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാം പദം ഇത് തേർഡ് ടേം മൂന്നാം പദം ഇവിടെ ഇത് ഒന്നാം പദം 
രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം ഇവിടെ ഒന്നാം പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ പി ടു ഇവിടെ പി ത്രീ ഇവിടെ പരപ്പളവ് ഏരിയ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ വികരണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി തൊട്ടടുത്തത് ഏത് വരും പി ഫോർ വരും പി ഫൈവ് വരും ഇവിടെ എ ഫോർ വരും എ ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ഡി ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ഡി ഫോർ വരും ഡി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ പോയി കുറെ എത്തി നമ്മൾ പി എൻ എന്ന് കൊടുത്തു പി എൻ അതായത് ഒന്നാമതും നാല് രണ്ടാമതും എട്ട് മൂന്നാമതും പന്ത്രണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇത് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് നാലിന്റെ ഗുണിതം അപ്പോ ഒന്നാമതും കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നാലിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് കുടിക്കണം രണ്ടാമതും കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണം മൂന്നാമതും കിട്ടാൻ നാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാമതം കിട്ടാൻ എൺത്തിനും കിട്ടാൻ നാലിന് എന്ത് കൊണ്ട് കുടിക്കണം എന്ന് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോ എ വൺ ആയപ്പോ ഒന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എ ടു ആയപ്പോ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എ ത്രീ ആയപ്പോ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എ എൻ ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്തത് ഡി വൺ ആയപ്പോ റൂട്ട് ടു ഡി ടു ആയപ്പോ ടു റൂട്ട് ടു ഡി ത്രീ ആയപ്പോ ത്രീ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഡി എൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ചുറ്റളവിന്റെ ശ്രേണി നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈ ചുറ്റളവിന്റെ ശ്രേണിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പി എൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് പറയാം ചുറ്റളവിന്റെ ശ്രേണിയിലെ എല്ലാം പദമാണ് നാല് എൻ പരപ്പളവിന്റെ ശ്രേണിയിലെ എല്ലാം പദമാണ് എൻ സ്ക്വയർ വികരണത്തിന്റെ ശ്രേണിയിലെ എല്ലാം പദമാണ് എൻ റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ എല്ലാം പദത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് ബീജഗണിതം ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം അതായത് അൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബീജഗണിതം കാണുക എല്ലാം പദം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എല്ലാ പദം എന്താ പദവും പദത്തിന്റെ സ്ഥാനവും പദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു വർഗമാണ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ടുവിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചു ഒരേ അളവിലുള്ള മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ബാക്കിച്ചു ആ ഓരോ ത്രികോണത്തെയും വീണ്ടും ഞാൻ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഇത് നിറം നൽകി ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം നിറം നൽകി ദാ ഇവിടെ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ത്രികോണങ്ങളെല്ലാം നിറം നൽകി ഇവിടെ നിറം നൽകിയ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ത്രികോണം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ത്രികോണങ്ങൾ ഇത് സംഖ്യാശ്രേണി ആണോ ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒൻപത് ഇനി നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഒന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് റേസ് ടു പൂജ്യം എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ മുകളിൽ റേസ് ടു പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും എക്സ് റേസ് ടു പൂജ്യം എത്രയാ ഒന്ന് 
ചുവടെയുള്ള ശ്രേണികൾ എഴുതി അവയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ഒന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി മൂന്ന് ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഓരോന്നായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ പഠിച്ചു വന്നതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ആ ശ്രേണി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് തുടർന്ന് പോകുന്ന സംഖ്യകളാണിത് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് സംഖ്യാശ്രേണിയാണ് ഇനി ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായി പറഞ്ഞത് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതണം നമ്മൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഒന്നാം പദം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാം പദം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയെ നമുക്ക് രണ്ടാം പദം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാം പദം ഏതാണ് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ അത് മൂന്നാം പദം അതെത്രയാണ് അഞ്ച് ഈ ശ്രേണിയിൽ എന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പദമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നാം പദം അതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അപ്പോൾ എന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദവും സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണോ അതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
പദവും സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണോ അതാണ് എന്നാം പദം നമുക്ക് പദവും സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാം പദം ഒന്നാണ് അത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം പദം ഒന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം രണ്ടാം പദം മൂന്നാണ് അത് കിട്ടിയത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് ഈ രീതിയിൽ തുടർന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മൂന്നാം പദം നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് എൻ വെച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നാം പദം കിട്ടും എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നാം പദമായപ്പോൾ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു രണ്ടാം പദമായപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മൂന്നാം പദമായപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു എന്നാം പദമായപ്പോൾ എൻ കൊണ്ട് രണ്ടിനെ ഗുണിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ പദവും സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എഴുതാം എക്സ് എൻ സമം രണ്ട് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പം ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് രണ്ട് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്നെഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരണം ഏതാ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായ സംഖ്യയായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ നാല് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഏഴ് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും പത്ത് ഇവിടെ നാല് ഏഴ് പത്ത് എന്ന ശ്രേണി കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം എടുത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടും പതിനാല് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര സംഖ്യ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ശ്രേണി രൂപത്തിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണി എന്താണ് സംഖ്യാ ശ്രേണി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓരോ പദങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നാം പദം നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്നെഴുതിയാൽ എക്സ് വൺ എങ്ങനെ കിട്ടി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരണമെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാവണം അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണിതം എഴുതി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം എത്രയാണ് നാല് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പദം എഴുതുക എക്സ് ടു രണ്ടാമത്തെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം എടുത്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാം പദം ഏഴ് ഇനി മൂന്നാം പദം എഴുതിയാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഗുണിതമായ ഒൻപതിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് എൻ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് എൻ എന്ത് വരും എൻ ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നിൻ്റെ എന്നാം ഗുണിതം എൻ ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപമായി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് എൻ സമം എൻ ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ബീജഗണിത രൂപം എന്ത് എഴുതാം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നെഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എൻ എൽ സംഖ്യകൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും ആറ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ എഴുതാം ആറ് പതിനാറ് ഇരുപത്താറ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ മേൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് തുടർന്ന് പോകുന്ന സംഖ്യയാണ് സംഖ്യകളാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇത് തുടർന്ന് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓരോന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നാം പദം നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതത്തെക്കാൾ നാല് കുറവാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതത്തെക്കാൾ നാല് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് നാല് സമം ഒന്ന് എന്നെഴുതി രണ്ടാം പദം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് ടു അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണിതം അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ
ഇനി നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടാൽ എക്സ് ത്രീ എന്ത് കിട്ടും മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണിതം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാല് സമം എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് എൻ അഞ്ചിൻ്റെ എന്നാം ഗുണിതം മൈനസ് നാല് അഞ്ചിൻ്റെ എന്നാം ഗുണിതം മൈനസ് നാല് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശ്രേണിയിൽ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് അഞ്ചിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് എൻ മൈനസ് നാല് എന്ന് ബീജഗണിത രൂപമായി എഴുതാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ അഞ്ചാണ് കൂട്ടിപ്പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത് അഞ്ച് എൻ മൈനസ് നാല് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത മൂന്ന് കണക്കുകൾ ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതത്തെക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായ സംഖ്യകളുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിത രൂപം നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ വിശദമായി നോക്കി ഇനി പാഠത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരുപാട് ശ്രേണികളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോയ രണ്ട് മൂന്ന് ശ്രേണികൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സമചുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവുകളുടെ ശ്രേണി നമ്മളവിടെ എന്ത് എഴുതി നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതി വശം ഒന്നാണെങ്കിൽ നാല് രണ്ടാണെങ്കിൽ എട്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതി പരപ്പളവിൻ്റെ ശ്രേണി നമ്മൾ എടുത്തു എന്തായിരുന്നു സമചുരത്തിൻ്റെ വശം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ പരപ്പളവുകളുടെ ശ്രേണി ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യകളും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളിലേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായ സംഖ്യകളുമായ ശ്രേണികൾ നമ്മൾ എടുത്തു ഇവ ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണി നമ്മൾ എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാല് പിന്നെ എട്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ നാല് വീതം കൂടി കൂടിയാണ് പോകുന്നത് നാലിൽ തുടങ്ങി നാല് വീതം കൂടി കൂടി പോകും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പരപ്പളവിൻ്റെ ശ്രേണി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലേക്ക് മൂന്ന് കൂടി നാല് കിട്ടി നാലിലേക്ക് അഞ്ച് കൂടി ഒൻപത് കിട്ടി ഒൻപതിലേക്ക് ഏഴ് കൂടി പതിനാറ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ശ്രേണിയിൽ ഒരേ സംഖ്യയാണ് കൂടിപ്പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളാണ് കൂടിപ്പോകുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നാം പദം ഒന്നാണ് ഒന്നിലേക്ക് രണ്ട് കൂടിയപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും രണ്ട് കൂടിയപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടി വീണ്ടും രണ്ട് കൂടിയപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയും ഇത് ഒരേ സംഖ്യയാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത ശ്രേണി പരിശോധിച്ചാൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായ ശ്രേണി നാല് ഏഴ് പത്ത് എന്ന ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം പദം നാല് നാലിലേക്ക് മൂന്ന് കൂടി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും അതേ സംഖ്യ തന്നെ കൂടി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് കൂട്ടി എഴുതണം മൂന്ന് കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പതിമൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പരിശോധിച്ചാലും ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണി ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ശ്രേണി മൂന്നിൻ്റെ ഗുണത്തേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായ ശ്രേണി ഈ ശ്രേണികളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം കാണാൻ കഴിയും എന്താണത് ഒരേ സംഖ്യകളാണ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദത്തിലേക്ക് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയോ അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിലേക്കും കൂട്ടിയത് അത് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയിലേക്കും കൂട്ടിയത് അത് തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ സംഖ്യയിലേക്കും കൂട്ടിയത് ഇനി ആ ശ്രേണി നമ്മൾ എത്ര എഴുതിയാലും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കൂട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി അടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്രേണികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ശ്രേണികളിലെല്ലാം എന്താണ് ഒരേ സംഖ്യകളാണോ കൂട്ടിപ്പോയത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് 
ഒന്ന് അഞ്ച് ഒൻപത് പതിമൂന്ന് നാല് എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടി രണ്ടാമത്തതിൽ മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ ആറ് പത്ത് പതിനാല് നാല് എന്ന സംഖ്യ തന്നെയാണ് കൂട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് ഒൻപത് പതിമൂന്ന് എന്ന ശ്രേണിയിൽ ഏത് സംഖ്യയാണ് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്കറിയാം നാല് ആണ് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ നാലാണ് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയാം നാലാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് എത്രയാണ് കൂട്ടുന്നത് നാ ഏഴാണ് കൂട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തതിൽ നാല് കൂട്ടിയതുപോലെ ഇവിടെ ഏഴാണ് കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഏഴ് മൂന്നാമത്തതിൽ എത്രയാണ് കൂട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ നാലാണ് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് ആറ് പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഈ ശ്രേണി എടുത്താൽ ഏതാണ് കൂട്ടിപ്പോകുന്നത് നാലാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് പറയാം നാലാണ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വിവരണം ഒന്നാമതെന്തു പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിലേക്ക് ഒരു സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശ്രേണികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസസ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നു പൊതുവ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ ഡി എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ എന്തു പറയും പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദത്തെ നമ്മൾ ഒന്നാം പദം എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയെ നമ്മൾ രണ്ടാം പദം എന്നും മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയെ നമ്മൾ മൂന്നാം പദം എന്നും പത്താമത്തെ സംഖ്യയെ നമ്മൾ പത്താം പദം എന്നും എന്ന രൂപത്തിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പദത്തെ ഒന്നാം പദം സ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ പദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പദത്തെ ഒന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡി അതായത് ഒന്നാം പദത്തിലേക്ക് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും അത് നമ്മൾ എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പദത്തിലേക്ക് ഒരു ഡി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പദം എക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ടു പ്ലസ് ഡി സമം എക്സ് ത്രീ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ പത്താമത്തെ പദത്തിലേക്ക് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്നാമത്തെ പദം കിട്ടും പത്താം പദത്തിലേക്ക് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പദം നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദത്തിലേക്ക് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത പദം ഏതാണത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പദം കിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുക പത്താം പദത്തിലേക്ക് അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പത്താം പദത്തിലേക്ക് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നാം പദം രണ്ടാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം പദം മൂന്നാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാം പദം നാലാണെങ്കിൽ പതിനാലാം പദം അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ചാം പദം കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഏഴാം പദത്തിലേക്ക് മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏഴാം പദത്തിലേക്ക് മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്താമത്തെ പദം അതായത് എക്സ് പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കിട്ടും ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ പത്താം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ സോറി രണ്ടാം പദം കുറച്ചാൽ ഇരുപതാം പദത്തിൽ നിന്നും പത്താം പദം കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്നും ആറാം പദം കുറച്ചാൽ നൂറാം പദത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കുറച്ചാൽ പത്താം പദത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചാം പദം കുറച്ചാൽ ഇരുപതാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് പത്താം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കാം 
പത്താം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് പദം ബാക്കിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ കിട്ടുന്നത് എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസമായിരിക്കും പത്താം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറച്ചാൽ എട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം തുടർന്ന് നോക്കിയാൽ ഇരുപതാം പദത്തിൽ നിന്നും പത്താം പദം കുറച്ചാൽ പത്ത് പൊതുവ്യത്യാസം പതിനഞ്ചാം പദത്തിൽ നിന്നും ആറാം പദം കുറച്ചാൽ ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസം നൂറാം പദത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കുറച്ചാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് പൊതുവ്യത്യാസം പത്താം പദത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചാം പദം കുറച്ചാൽ അഞ്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇരുപതാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം കുറച്ചാൽ പതിനെട്ട് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനി ടു ടേംസ് അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു തീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി നമ്മളിവിടെ എടുത്തു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പത്തിലേക്ക് എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് പത്ത് കൂട്ടി ഇരുപതിലേക്ക് വീണ്ടും എത്ര കൂട്ടി പത്ത് കൂട്ടി എന്നാൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പദം പത്ത് മൂന്നാമത്തെ പദം മുപ്പത് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതിയെടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്നു നോക്കാം ഇത് എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് നാലും ഏഴും കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടി പതിനാല് ഒന്നാം പദവും മൂന്നാം പദവും കൂട്ടി പതിനാല് കിട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയാണ് ഏഴ് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വരുന്നില്ലേ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അഞ്ചും പതിനഞ്ചും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടി ഇരുപത് കിട്ടി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് പൊതുവായ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാം പദം എ രണ്ടാം പദം ബി മൂന്നാം പദം സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്നാം പദവും മൂന്നാം പദവും കൂട്ടി അപ്പോൾ എയും സിയും കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടണം ബി എന്ന് കിട്ടണം അതായത് എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു സമം എന്ത് കിട്ടണം ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇത് പൊതുവായ ഒരു നിയമമായി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ചോദ്യങ്ങളിൽ നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എ കോമ ബി ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി എ ബി ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണി എ ഇരുപത്തിനാല് ബി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടുത്തത് എ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബി അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാല് എ ബി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ എയും ബിയും നമുക്ക് ഓരോ ശ്രേണിയിലും എന്ത് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് എന്ന് നോക്കാം അത് ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ പതിനെട്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും എത്ര കൂട്ടണം പതിനെട്ട് കൂട്ടണം വീണ്ടും എത്ര കൂട്ടണം പതിനെട്ട് കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും അറുപത് പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തിയെട്ട് ഇനി ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പൊതുവ്യത്യാസം പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ ബി കിട്ടും വീണ്ടും പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ എ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് എന്ന് കിട്ടി എയും ബിയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ബി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഈ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാം പദം ഇരുപത്തിനാലായും രണ്ടാം പദം ബി ആയും മൂന്നാം പദം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായും എടുത്താൽ ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും കൂട്ടി പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടും ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയാറ് അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ബി നമുക്ക് കിട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാം നാൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എത്ര കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്താം അതേ സംഖ്യ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ കാണാൻ കഴിയും അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ത
പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലേക്ക് പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടും ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എ കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലും നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് രണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിനാല് ആറാം പദം അറുപത്തിയേഴ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാം പദം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആറാം പദം എഴുപത്താറ് ഇങ്ങനെ ഇവയുടെയൊക്കെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക